हेलो दोस्तों मैं राहुल आप सभी को स्वागत करता हूं दोस्तों चैप्टर चल रहा है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट जिसके अंदर हमने जो पांच क्लास कंप्लीट कर ली हैं आज ये छठी क्लास दोस्तों पिछली जो पांचवी क्लास थी वो थी हमारी इंस्टॉलमेंट यानी किस्त वाले प्रश्न ठीक है और आज की जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी पिछली वाली क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थी तो आपने जो पिछली वाली वीडियो देख ली होगी अगर नहीं देखिए तो प्लीज़ जो पिछली वाली वीडियो को भी देख लें तो आज का जो टाइप है बहुत ही बढ़िया इस वीडियो को भाई शुरू से लेकर एंड तक देखिए तो और मैं जो आपको बताता हूँ किस तरीके से इस टाइप का जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और शॉर्ट ट्रिक के साथ ठीक है दोस्तों अगर आपको मेरी जो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ठीक है दोस्तों तो देखते हैं आज का जो टाइप है वो क्या है मैं पढ़ता हूँ ठीक है तो आज का जो टाइप है टाइप होगा सिक्स टाइप कौन सा होगा सिक्स टाइप होगा आज का टाइप सिक्स और जो दे रखा है गुना पर आधारित ठीक है अभी बताऊँ कैसे गुना पर आधारित प्रश्न गुना पर आधारित ठीक है देखना भाई किस तरीके से आते हैं क्वेश्चन ठीक है क्वेश्चन को पढ़ता हूँ वहाँ से समझते हैं ठीक है क्वेश्चन क्या दे रखा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर तीन वर्षों में तीन गुनी हो जाती है तदनुसार वह अपनी मूल राशि की नौ गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई ठीक है बहुत ही ईजी क्वेश्चन है कुछ नहीं करना ऐसे आसानी से तुम जो इसका आंसर दे सकते हो देखना कैसे क्या बोला इसने एक कोई धनराशि है यानी कोई मूलधन मूलधन यानी प्रिंसिपल और वो जो है तीन वर्ष में तीन गुना हो जाता है यानी क्या बन जाएगा फिर वो तीन साल बाद मिश्र धन बन जाएगा है ना कोई मूलधन है और वो तीन साल में तीन गुना बन जाता है अगर मैंने कहा मूलधन मुझे नहीं पता क्या है मैंने क्या मान लिया मूलधन एक है तो, तो एक का जो तीन गुना होगा वो कितना होगा भाई तीन होगा एक का तीन गुना क्या होगा तीन होगा और ये तीन गुना जो बना है कितने साल में बना भाई कितने साल में बना तीन साल में बना है ठीक है कितने साल में तीन साल में क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है इसने क्वेश्चन में बोला है तो वह अपनी मूल राशि की नौ गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी एक चीज़ ध्यान रखना जैसे मूलधन एक था और मैं इसमें कितना बन गया तीन अब मैं इससे आगे के लिए अगर बात करूँगा चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर तो अगले वाले सालों के लिए ये क्या बन जाता मूलधन बन जाता है और आगे वाले फिर जो भी बनेगा वो क्या बनेगा मिश्र धन जैसे समझना जैसे ये जो है तीन साल में कितना हो गया तीन गुना हो गया ध्यान समझना बहुत सिंपल क्वेश्चन है तीन साल में कितना हो गया तीन गुना हो गया ठीक है अब इसने बोला नौ गुना कितने साल में हो जाएगा तो बताना भाई एक का तीन गुना तीन तीन का तीन गुना कितना हो जाएगा नौ कितना हो जाएगा तीन का तीन गुना नौ कितने साल में हुआ तीन हुआ तीन साल में तो ये भी जो होगा वो भी कितने साल में होगा तीन साल में और इसने ये पूछा है कि नौ गुना कितने साल में होगा बताओ ये वन का नौ गुना है कि नहीं ये नौ गुना है तो तीन साल ये और तीन साल ये आंसर कितना आ जाएगा इसका छः साल कितना भाई छः साल और यही आंसर है इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं करना तुम्हें यही इसका आंसर है ठीक है अगला क्वेश्चन समझते एक और एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर जमा करने पर चार वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है चार वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है तदनुसार वह कितने वर्षों में अपनी चार गुनी हो जाएगी बहुत ईजी क्वेश्चन है ठीक है ये भी कर सकते हो आसानी से तो देखना कितने साल में कोई धनराशि है यानी मूलधन है और वो जो है चार साल में कितना हो जाता भाई दो गुना हो जाता है ठीक है तो मैं अगर तुमसे बोलूँ डायरेक्ट कि बताओ ये चार साल में दोगुना हुआ है इसका दो गुना कितना होगा चार होगा इसका दो गुना चार इसका दो गुना दो एक का दो गुना दो दो का दो गुना चार चार का दो गुना आठ आठ का दो गुना सोलह ऐसे आगे तक चलता रहेगा लेकिन क्वेश्चन कहाँ तक पूछा रोक देना हमें क्वेश्चन में ये पूछा कि चार गुना कितने समय हो जाएगा तो देखो चार साल में हुआ है दोगुना तो अगले चार साल में अगले चार साल में इसका दोगुना ये हो जाएगा इसका दोगुना ये था यानी कि इसका चार गुना है ये टोटल टाइम कितना फोर और फोर प्लस कितना हो जाएगा फोर प्लस फोर एट ईयर यानी कि आठ साल इसका आंसर कितना होगा एट ईयर इसका तरीका एक और भी है दो किस तरीके से इसका एक तरीका और भी हो सकता है क्या हो सकता है देखना जैसे यहाँ पर क्या किया ये जो है चार साल में क्या हो रहा है दोगुना हो रहा है अब पूछा चार गुना कितने समय हो जाएगा चार गुना है ना चार गुना तो इस चार को तुम्हें इसकी पावर में चेंज करना है है ना दो की पावर में तो दो की पावर कितनी बनेगी दो बनेगी अब आंसर जो आएगा घात इनटू टाइम यानी कि समय यही तुम्हारा आंसर होगा घात कितनी है कि दो और समय कितना चार और चार और दो का मल्टीप्लाई कितना होगा आठ साल यही तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई आंसर इस तरीके से डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो या फिर ये तरीका तुम्हारा आगे है ही अगर ये क्वेश्चन पूछता है आठ गुना कितने साल में एक का दोगुना दो दो का दोगुना चार चार का दोगुना कितना आठ 
ठीक है और कितने साल में चार साल में तो चार चार आठ और चार बारह ठीक है तो इस तरीके से आंसर दे सकते हैं ठीक है भाई तो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा आठ साल होगा और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई ये तुम्हारा सी ऑप्शन हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट दे रखा है चक्रवर्ती ब्याज पर निवेशित एक धनराशि पाँच वर्ष में दुगुनी हो जाती है पाँच साल में दुगुनी ठीक है दुगुनी हो गई और पाँच साल में हो गई ठीक है ये हो गई क्या दुगुनी कितने साल में पाँच साल में आगे क्या दिया जिन्हें तदानुसार वह मूल की आठ गुनी कितने समय में हो जाएगी आठ गुनी की बात कर रहा है अब देखना इसका दुगुना दो हो गया दो का दुगुना कितना होगा चार और चार का दुगुना कितना होगा आठ ठीक है कितना आठ ये पाँच साल थे तो अगले पाँच साल और ये भी अगले पाँच साल पाँच पाँच और पाँच कितने हो जाएंगे पंद्रह साल यही आंसर है भाई ठीक है यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आगे समझ में ठीक है आए क्वेश्चन देखते हैं अगला थोड़ा सा क्वेश्चन जो है अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूँ ठीक है आप जो उसका आंसर खुद बताना ठीक है अच्छा सेम क्वेश्चन है ठीक है छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है ना अलग क्वेश्चन बताओ थोड़ा सा है अलग क्वेश्चन देता हूँ थोड़ा सा है ना देखना क्या क्वेश्चन है तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है समझना ऐसे क्या क्वेश्चन है इसने बोला कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से तीन वर्ष में आठ गुनी हो जाती है तीन वर्ष में तीन वर्ष में और कितनी हो जाती है आठ गुनी एक का आठ होना आठ हो जाएगा ठीक है अब इसने पूछा है ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी अब देखो यहाँ पर यह नहीं पूछा कि कोई धन कितने समय में कितना गुना हो जाएगा इसने रेट परसेंट पूछे हैं लेकिन गुना वाला ये भी तो देखो जब इस तरह क्वेश्चन आता है तो बहुत ही सिंपल कुछ नहीं करना तुम्हें देखना एक से आठ गुना हुआ कितने साल में तीन साल देखो ये जरूरी नहीं कि हम एक ही मान लो तुम्हारा मन है जो मानना मान लो मैं एक ही जगह तुम कहो भाई दो मानना दो मान लो पर दो का जो आठ गुना होगा वो सोलह होगा ठीक है इस तरीके चेंज हो जाएगा पर कोई दिक्कत नहीं ठीक है आएगा इसका आंसर देखना भाई अब देखो जब तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ये मूलधन है ये क्या प्रिंसिपल और ये अमाउंट यानी कि मिश्रित है और देखो मूलधन दे दिया मिश्रित दे दिया और टाइम दे दिया क्वेश्चन के अंदर रेट आ, रेट परसेंट पूछा है ना ये कितनी दर कितनी होगी दर कितने प्रतिशत होगी तो सिंपल ही करना है देखो कैसे करना है ये एक लिखा हुआ है वन ठीक है तीन साल है और ये आठ है तो तीन साल जो इससे रूट लगा के वही क्या कर देना क्यूब कर देना तो ठीक है इस तरीके से इसका क्या मतलब एक का घनमूल कितना आएगा एक इस आठ का घनमूल कितना आएगा दो कितना आएगा दो ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा अगर ये समझ नहीं आ रहा तो पूछ लेना भाई ये प्रिंसिपल अमाउंट दो कैसे बता देता हूँ इस आठ के फैक्टर करेंगे टू इंटू टू इंटू टू ठीक है और ये तीन है इसके अंदर ठीक है तो इसका मतलब तीन तीन के तुम्हें पेयर बनाने और तीन का पेयर कितना बनेगा ये दो का तो दो आ जाएगा बाहर इस तरीके से ठीक है अब तुम्हें क्या करना ये क्या है तुम्हारा मूलधन है और ये मिश्रित है ये जो निकल के आया एक साल का निकल के आया ये जो था ये तीन साल का था ये कितने साल का एक साल का तो होता मूलधन एक मिश्रधन दो तो दर पूछिए और दर कैसे निकालते हैं दर कैसे निकालते हैं रेट परसेंट ब्याज ब्याज अपॉन मूलधन इंटू हंड्रेड परसेंट निकालने के लिए तो देखना एक रुपये मूलधन और दो रुपये मिश्रधन तो ब्याज जो आएगी कितनी आएगी एक से दो हुआ एक रुपये ब्याज आई कितनी एक अच्छा इधर क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा यहाँ लिख देता हूँ ठीक है वन अपॉन और मूलधन कितना वन और इन टू हंड्रेड कितना हो जाएगा भाई हंड्रेड परसेंट आगे समझ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका यानी फर्स्ट ही ऑप्शन इसका हो जाएगा इस पर एक क्वेश्चन और लेते हैं ठीक है एक क्वेश्चन इस पर और लेते हैं कैसे करना देखना एक क्वेश्चन और लेते हैं समझ आ जाएगा तो अगला क्वेश्चन देखना है थोड़ा सा अलग है क्या क्वेश्चन दे रखा है यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर तीन वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज जोड़कर तीन सही तीन वट्टे आठ गुना हो जाएगी और तीन सही तीन वट्टे आठ गुना का मतलब कितना होगा आठ से चौबीस और तीन सत्ताईस वट्टे आठ ठीक है सत्ताईस वट्टे आठ गुना हो जाएगा चक्रवर्ती ब्याज जोड़कर और चक्रवर्ती ब्याज जोड़कर क्या मतलब हो गया मिश्रधन हो गया यानी मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा मूलधन का कितना सत्ताईस बट्टे आठ गुना ठीक है सत्ताईस बट्टे आठ गुना तो यहाँ से हम मिश्रधन यानी कि अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल निकाल सकते हैं कितना आ जाएगा ट्वेंटी सेवन अपॉन एट और कितने साल में हुआ ये कितने साल में हुआ भाई तीन साल में हुआ तो देखना प्रिंसिपल कितना होगा 
एट और अमाउंट कितना है ट्वेंटी सेवन ठीक है और कितने साल में तीन साल में और मैंने बताया दर निकालने के लिए क्या करते हैं ये तीन दे रखा है इन दोनों पर क्या लगा देंगे रूट लगा के और क्यू ये ठीक है एट करड़ी में और ये कितना ट्वेंटी सेवन और ये कितना थ्री एट का जब घनमूल निकालेंगे दो निकलेगा और ट्वेंटी सेवन का घनमूल निकालेंगे कितना निकलेगा थ्री निकलेगा और रेट परसेंट जब निकालना होता तो क्या करते हैं भाई थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ रेट परसेंट जब निकालेंगे क्या करेंगे देखो ब्याज कितनी आ गई यहाँ से दो मूलधन था मिश्रण कितना बनेगा तीन ब्याज कितने आए एक मूलधन कितना दो बट्टे दो और परसेंट निकालना हंड्रेड यानी कितना हो जाएगा फिफ्टी परसेंट ठीक है ये आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भाई इसका आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा इसका आंसर सेकंड वाला ऑप्शन ठीक है फिफ्टी परसेंट ठीक है भाई आगे होगा समझ में एक क्वेश्चन और देखना है ना <coughs> एक क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है कोई धनराशि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर तीन वर्षों में आठ गुना हो जाती है तीन वर्षों में तीन वर्षों में कितनी आठ गुनी ठीक है एक मान ली मूलधन क्या मान ली एक तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई आठ ठीक है तीन साल में कितना हो गया आठ गुना हो गया ठीक है अब क्वेश्चन में आगे बोला तब वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने वर्षों में सोलह गुनी हो जाएगी ये पूछा सोलह गुनी कितने दिनों में हो जाएगी तो देखो ये अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने इसी टाइप का लेकिन थोड़ा सा लगा अगर किसी के दिमाग में ये बारा है भाई एक से आठ आठ दूनी सोलह ठीक है ये तीन और तीन छः साल आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल ही गलत आ रहा भाई बिल्कुल ही गलत आ रहा है छः साल आंसर इसका नहीं आएगा क्यों देखना मैंने क्या बताया था तीन साल में इसका आठ गुना हो रहा है तो अगले तीन साल में इसका भी आठ गुना होगा और आठ का आठ गुना भाई कितना होता है सिक्सटी फोर होता है ना कि सोलह होता है तो इस वजह से गलत है ये क्या हो रहा है डबल हो रहा है और तीन साल में होता है आठ गुना तो अगले तीन साल में भी आठ गुना होगा और आठ का आठ गुना कितना होगा सिक्सटी तो ये सोलह आंसर ये सॉरी सोलह नहीं होगा कितना होगा सिक्सटी यानी कि आंसर तीन और तीन छः साल नहीं होगा किस तरीके से करेंगे इसे देखना बताता हूँ भाई ना इस क्वेश्चन क्यों बाद में बताया क्योंकि यहाँ पर भाई थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इससे पहले जो क्वेश्चन कराएं उसी से होगा इस वैसे भी थोड़ा सा बाद में बता रहा हूँ ठीक है तो इसने बोला तीन साल में कितना हो जाता है भाई आठ गुना हो जाता है तीन साल में कितना आठ गुना हो जाता है अगर मैं उसका निकालना हूँ एक साल में कितना होगा अभी थोड़ी देर पहले निकाले थे एक साल का तो क्या करेंगे एक पर क्यू ए लगा देंगे रूट और ये आठ पर लगा देंगे और क्या लगा देंगे क्यू ठीक है एक का जो घनमूल निकाले एक निकलेगा आठ का कितना निकलेगा दो निकलेगा दो दूनी चार दूनी आठ ये जो निकल के आए एक साल का निकल के आता है ठीक है यानी एक साल में कितना हो जाता है दोगुना हो जाता है तो इसमें पूछा सोलह गुना कितने साल में हो जाएगा सोलह गुना तो कैसे करेंगे भाई दो का दो गुना कितना चार चार का दोगुना आठ और आठ का दोगुना सोलह सोलह गुना करना है तो ये कितना एक एक और एक 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 साल में आएंगे सब ये ठीक है एक एक साल में तो कितने एक दो तीन चार चार साल इसका आंसर आएगा भाई कितना चार साल ठीक है भाई समझ आ गया होगा तो इसका आंसर जो होगा तुम्हारा कौन सा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा ठीक है फोर ई है ठीक है भाई तो भाई आज के लिए वीडियो इतनी ही ठीक है दोस्तों और आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक यू